సమాచార ఉపగ్రహాన్ని ఖగోళంలో విడిచిపెట్టేందుకు ఇస్రో ఈరోజు జీసాట్ సిక్స్ ఏ ప్రయోగాన్ని చేపట్టనుంది సాయంత్రం నాలుగు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకు జేసీవీ మార్క్ టూ ద్వారా జీసాట్ సిక్స్ ఏ ను అంతరిక్షంలోకి అధికారులు పంపనున్నారు ఇక ఈ ఉపగ్రహం బరువు రెండు పేల నూట నలభై కిలోలు కాగా ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన ఎస్బాండ్ సమాచార ఉపగ్రహం జేఎస్ఎల్వి సిరీస్ లో ఇది పన్నెండో ప్రయోగం కాగా దేశీయ క్రయోజనిక్ దశలో పంపుతున్న ఆరో ప్రయోగం ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి మురళి అందిస్తారు మురళి చెప్పండి ఇవాళ ఖగోళంలోకి ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించబోతున్నారు కదా సో దీనికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి థ్యాంక్ యూ అక్ష ఇటు నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోట అంతరిక్ష ప్రయోగ సంస్థ నుంచి ఇవాళ సాయంత్రం సరిగ్గా నాలుగు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకి జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ జీరో ఎయిట్ అనే రాకెట్ ని కక్షలోకి పంపించేందుకు సర్వం సిద్ధం చేశారు నిన్న మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట యాభై ఆరు నిమిషాలకి నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోటలో కౌంట్ డౌన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది నిర్విరామంగా ఇరవై ఏడు గంటల పాటు కొనసాగిన తర్వాత అంటే సరిగ్గా ఇవాళ సాయంత్రం నాలుగు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకి నిప్పులు కక్కుతూ జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ జీరో ఎయిట్ రాకెట్ నిమిలోకి దూసుకెళ్లనుంది అయితే జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ జీరో ఎయిట్ రాకెట్ ద్వారా జిసాట్ సిక్స్ ఏ అనే ఉపగ్రహాన్ని కక్షలోకి పంపించేందుకు శాస్త్రవేత్తల రంగం సిద్ధం చేశారు దీనికి సంబంధించి అంటే ప్రధానంగా జిసాట్ సిక్స్ ఏ ఉపగ్రహం సమాచార వ్యవస్థలో కీలకం కానుంది గతంలో పంపించినటువంటి జిసాట్ సిరీస్ అనేది ఇటు మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు కానీ వివిధ సమాచారాలకు సంబంధించి కానీ జిసాట్ సిరీస్ అనేది కీలకంగా ఉందని చెప్పి చెప్పవచ్చు అయితే ఈ జిసాట్ సిరీస్ లో పంపించినటువంటి జిసాట్ సిక్స్ రెండు వేల పదిహేను ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడో తేదీన జిసాట్ సిక్స్ అనే ఉపగ్రహాన్ని కూడా నింగిలోకి పంపించారు అయితే దాని కాల పరిమితిని తొమ్మిదేళ్లు నిర్ణయించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు దాని పనితీరు కొంచెం ఎలా ఉంది ఏంటి అని తెలుసుకునే క్రమంలో మరోసారి దానికి అనుసంధానంగా కూడా జిసాట్ సిక్స్ అనే ఉపగ్రహాన్ని ఇవాళ కక్షలోకి పంపించున్నారు అయితే ఈ జిసాట్ సిక్స్ ఉపగ్రహంలో ఎస్ బాండ్ సి బాండ్లు అనేవి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా ఎక్కువగా అమర్చడం వల్ల దీనికి శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది దీంతో మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థకి చాలా కీలకం కానుందని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు దాదాపుగా మూడు దశల్లో ఈ ఉపగ్రహం రాకెట్ నింగిలోకి తీసుకెళ్లిన తర్వాత దగ్గర దగ్గర ఒకటిన్నర నిమిషంలోనే కక్షలోకి చేరుకున్న తర్వాత ఆ కక్షలో ఈ దీనికి సంబంధించిన జిసాట్ సిక్స్ ఏ ఉపగ్రహాన్ని కక్షలోకి దింపుతారు దింపిన తర్వాత అక్కడి నుంచి దాని వ్యవస్థని దానికి సంబంధించినటువంటి పని తీరును కూడా బెంగళూరులోని ఇస్రో దాన్ని కేవేసం చేసుకుని అక్కడి నుంచి పనితీరు ప్రారంభిస్తుంది దాదాపుగా పదేళ్ల పాటు దీనికి సంబంధించిన కాల పరిమితిని కూడా పదేళ్ల పాటు కూడా సేవలు అందిస్తుందని చెప్పి చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు అయితే మరో విషయం ఇక్కడ చర్చించుకోవచ్చు నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోట అంటే గతంలో అయితే జిఎస్ఎల్వి సిరీస్ జిఎస్ఎల్వి అనే ఒక రాకెట్ ని పంపించాలంటే ఈ ఇంధనం కోసం కానీ మిగతా విషయాలు కానీ పక్క దేశాలను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడేవి అయితే క్రయోజనిక్ ఇంధనం అంటే ఇటు స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఇక్కడే తయారు చేసుకున్నటువంటి క్రయోజనిక్ ఇంధనం ద్వారా ఇక్కడ నుంచే స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో జిఎస్ఎల్వీలను ప్రవేశపెడుతున్నారు ఈ జిఎస్ఎల్వీలను ప్రవేశపెట్టే దాంట్లో క్రమంలో భాగంగా ఇవాళ ఆరు ప్రయోగం కూడా నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోట నుంచి పంపించడం జరుగుతుంది రెండు వేల నూట నలభై కిలోల ఉపగ్రహం బరువైనటువంటి ఉపగ్రహంతో పాటు దాదాపుగా ఐదున్న టన్నుల బరువైనటువంటి ఈ జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ జీరో ఎయిట్ రాకెట్ ని కూడా కక్షలందుకు పంపించేందుకు సర్వం సిద్ధం చేశారు అయితే నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి కౌంట్ డౌన్ ఇవాళ సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుంది ఇప్పటికే షార్ చుట్టుపక్కల కూడా భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు ఇవాళ సాయంత్రం నుంచి కూడా ఉదయం నుంచి కూడా సైడ్ ఎవరిని కూడా రానేటువంటి పరిస్థితి మొత్తానికి ఇవాళ సాయంత్రం నాలుగు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకి నిప్పులు కక్కుతూ జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ జీరో ఎయిట్ రాకెట్ నింగిలోకి ప్రవేశించనుంది దీని ద్వారా జిసాట్ సిక్స్ ఏ ఉపగ్రహాన్ని కూడా కక్షలోకి ప్రవేశపెడతారు ఇప్పటికే ఇటు షార్ శాస్త్రవేత్తలు షార్ శాస్త్రవేత్తలకు అందరూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తుండగా ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ అలాగే షార్ డైరెక్టర్ కుంహి కృష్ణలు కూడా నిన్న తిరుమలలో పూజలు చేస్తారు అలాగే సూళ్లూరుపేట చంగాళమ్మ ఆలయంలో కూడా రాకెట్ నమూనాను పెట్టి ఆనవాయితీగా వస్తున్న ఆచారం ప్రకారంగా ప్రత్యేక పూజ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది మొత్తానికి ఇవాళ పంపించిన రాకెట్ సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి యావత్ భారతాన్ని కూడా ఎదురు చూస్తుంది అక్షయ్ థ్యాంక్ యూ మురళి